మిత్రులందరికీ డిఎంఆర్ స్టడీస్కు స్వాగతం ఈరోజు కూడా మనము ఒక కొత్త టాపిక్తో మీ ముందుకు వచ్చాము ఈరోజు చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏమిటంటే కమిషన్లు సంస్థలకు సంబంధించిన ఏర్పాటుకు సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ అనమాట అంటే ఏ విధంగా అడుగుతారంటే మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఎన్నికల సంఘాన్ని ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఏర్పాటు చేశారు కాగ్ను ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఏర్పాటు చేశారు యూపీఎస్సీని ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఏర్పాటు చేశారు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఏర్పాటుకు సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ గురించి ఈరోజు మనం ప్రస్తావించుకుందాం ఓకేనా మొట్టమొదట మనం దేనికి సంబంధించిన అంటే కాగ్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఏర్పాటు చేశారంటే ఆర్టికల్ నూట నలభై ఎనిమిది ప్రకారం ఏర్పాటు చేశారు ఈ కాగ్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఈయన భారతదేశానికి సంబంధించిన డబ్బు విషయంలో డబ్బు బాగా సక్రమంగా వినియోగం అవుతుందా అవటం లేదా ఆ డబ్బు సంబంధించిన అన్ని వ్యవహారాలు ఎవరు చూసుకుంటూ ఉంటారంటే ఈ కాగ్యే చూసుకుంటారు ఆ కాగ్ ఏర్పాటుకు సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఏమిటంటే ఆర్టికల్ నూట నలభై ఎనిమిది ప్రకారము కాగ్ను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అది కాగ్ సంబంధించిన విషయము నెక్స్ట్ ఆర్థిక సంఘం కేంద్రంలో ఆర్థిక సంఘం ఆర్థిక సంఘాన్ని ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి భారత రాష్ట్రపతి ఏర్పాటు చేస్తాడు ఆ ఆర్థిక సంఘం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఆర్థికంగా ఏ రాష్ట్రానికి ఎంత నిధులు ఇవ్వాలి కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య ఆర్థిక పంపకాలు ఎలా జరుగుతాయి దానికి సంబంధించిన అన్ని వ్యవహారాలు ఎవరు చూసుకుంటారంటే ఆర్థిక సంఘం చూసుకుంటుంది ఆ ఆర్థిక సంఘం ఏర్పాటుకు సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఏమిటంటే ఆర్టికల్ రెండు వందల ఎనభై రెండు వందల ఎనభై టూ ఎయిటీ అనేటువంటిది ఆర్థిక సంఘం కేంద్రంలో ఏర్పాటు సంబంధించిన వ్యవహారాన్ని చూసుకుంటుంది అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా కేంద్రంలో ఆర్థిక సంఘ ఏర్పాటును ఏ ఆర్టికల్ తెలియజేస్తుంది అంటే రెండు వందల ఎనభైవ ఆర్టికల్ అదే రాష్ట్రంలో ఆర్థిక సంఘం ఏర్పాటును తెలియజేసే ఆర్టికల్ ఏమిటంటే రెండు వందల నలభై మూడు ఐ రెండు వందల నలభై మూడు ఐ రాష్ట్రంలో ఆర్థిక సంఘాన్ని ఎవరు ఏర్పాటు చేస్తారంటే గవర్నర్ ఏర్పాటు చేస్తారనే విషయాన్ని గుర్తించాలి ఆర్థిక సంఘ చైర్మన్ గా కానీ సభ్యులుగా ఉండాలంటే ఆర్థిక విషయాల్లో ప్రావీణ్యత సంపాదించిన వాళ్ళై ఉండాలి ఆర్థిక రంగంలో పట్టభద్రులై ఉండాలి అనమాట మొత్తానికి ఏ ఆర్థిక ప్రకారం ఆర్థిక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారంటే రాష్ట్రంలో రెండు వందల నలభై మూడు ఐ అదే కేంద్రంలో ఆర్థిక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసే ఆర్టికల్ ఏమిటంటే రెండు వందల ఎనభై ఆర్టికల్ అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ అది ఆర్థిక సంఘానికి సంబంధించింది నెక్స్ట్ యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ దాన్ని ఏమంటారంటే యూపీఎస్సీ అంటారు యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అనేటువంటిది ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే భారతదేశానికి మొత్తానికి సంబంధించిన ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఇలాంటి గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్స్ సంబంధించిన అన్ని వ్యవహారాలు ఎవరు చూసుకుంటూ ఉంటారంటే ఈ యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అనేటువంటిది చూసుకుంటూ ఉంటుంది యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సంబంధించిన ఆ చైర్మన్ మొత్తాన్ని ఎవరు ఎన్నుకుంటారంటే రాష్ట్రపతి ఎన్నుకుంటూ ఉంటారు ఈయన్ని ఈయనకు సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఏమిటంటే యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఏమిటంటే మూడు వందల పదిహేను ఆర్టికల్ ప్రకారము యూపీఎస్సీ అనేటువంటిది ఏర్పాటు కావడం జరిగిందని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఆర్టికల్ ప్రకారం యూపీఎస్సీ ఏర్పడింది అంటే ఆర్టికల్ మూడు వందల పదిహేను ఆర్టికల్ ప్రకారం యూపీఎస్సీ అనేటువంటిది ఏర్పాటు కావడం జరిగింది అది యూపీఎస్సీకి సంబంధించింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే రాష్ట్రంలో కానీ తీసుకున్నారనుకోండి ఇక్కడ చూడండి రాష్ట్రంలో కానీ తీసుకున్నారనుకోండి రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఇందా చెప్పుకుంది యూపీఎస్సీ ఇది రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ దీన్ని ఏమంటారంటే ఎస్పీఎస్సీ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అంటారు దీనికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఏమిటంటే మూడు వందల పదిహేను ఒకటి మూడు వందల పదిహేను ఒకటి ఆర్టికల్ ప్రకారము ఎస్పీఎస్సీని ఏర్పాటు చేయడం యూపీఎస్సీని ఎప్పుడు ఏర్పాటు ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఏర్పాటు చేశారంటే మూడు వందల పదిహేను ఆర్టికల్ అనుగుణంగా ఏర్పాటు చేశారనే విషయాన్ని గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎస్పీఎస్సీ ఏం చేస్తుంటే రాష్ట్రంలో అలాగే అంటే గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్స్ ఏ విధంగా నిర్వహించాలి ఆ గ్రూప్ ఎగ్జామ్స్ కి సంబంధించిన అర్హత ఏమిటి దానికి సంబంధించిన వ్యవహారాలు మొత్తం కూడా ఈ రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చేయడం జరుగుతుందనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఎన్నికల సంఘం భారతదేశంలో ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి అంటే ఎన్నికలు ఏ విధంగా నిర్వహించాలి ఎన్ని సంవత్సరాల కోసం ఎన్నికలు నిర్వహించాలి ఆ ఎన్నికల ఏర్పాటు చేయడంలో నిజాయితీ ఎలా ఉండాలి దానికి సంబంధించి అన్ని వ్యవహారాలు చూసుకోవడం కోసం ఒక స్వయం ప్రతిపత్తి ఉన్న కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారు స్వయం ప్రతిపత్తి ఉన్న సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఎన్నికల సంఘము అంటారు ఈ ఎన్నికల సంఘానికి సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఏమిటంటే ఆర్టికల్ మూడు వందల ఇరవై నాలుగు ఆర్టికల్ తెలియజేస్తాను విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ మూడు వందల ఇరవై నాలుగు ఏం తెలియజేస్తుంది ఎన్నికల సంఘానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు మొత్తం కూడా చూసుకుంటుందని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి అ
నలభై మూడుకే భారతదేశంలో ఎన్నికల సంఘానికి సంబంధించింది మూడు వందల ఇరవై నాలుగు రాష్ట్రంలో ఎన్నికల సంఘానికి సంబంధించింది రెండు వందల నలభై మూడు కే అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ అది ఎన్నికల సంఘానికి సంబంధించింది అలాగే షెడ్యూల్డ్ కులాలు అంటే ఎస్సీలకు సంబంధించిన మొత్తం కమిషన్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఎస్సీలకు సంబంధించి అన్ని అభివృద్ధిగా ముందుంచడం కోసము అలాగే వాళ్ళకు సంబంధించిన అన్ని సాంఘికంగా ఆర్థికంగా మొత్తం రాజకీయ పరంగా న్యాయం జరగడం కోసం ఒక కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారు అది ఏమిటి అంటే షెడ్యూల్డ్ కులాల కమిషన్ అంటారు దాన్ని ఏమంటారంటే ఎస్సీ కమిషన్ అంటారు ఆ ఎస్సీ కమిషన్ సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఏమిటంటే ఆర్టికల్ మూడు వందల ముప్పై ఎనిమిది అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ అంటే మూడు వందల ముప్పై ఎనిమిది ఆర్టికల్ దేని గురించి తెలియజేస్తుంటే షెడ్యూల్ కులాలకు సంబంధించిన ఎస్సీల సంబంధించిన కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారు అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ అలాగే షెడ్యూల్డ్ తెగల సంబంధించిన కమిషన్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు దాన్ని ఏమంటారు మనం ఎస్టీ కమిషన్ అంటారు ఈ ఎస్టీ కమిషన్ ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఏర్పాటు చేశారంటే మూడు వందల ముప్పై ఎనిమిది ఏ ప్రకారం తయారు చేశారు మూడు వందల ముప్పై ఎనిమిది మాత్రం ఎస్సీలకు సంబంధించిన అయితే మూడు వందల ముప్పై ఎనిమిది ఏ మాత్రం ఎస్టీలకు సంబంధించిన ఆర్టికల్ అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఎస్సీ ఎస్టీలకు సంబంధించిన విషయం మీరు చూశారు నెక్స్ట్ బీసీల సంక్షేమానికి కూడా కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారు ఆ బీసీ సంక్షేమానికి సంబంధించిన కమిషన్ ఏమంటారంటే ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఏర్పాటు చేశారంటే ఆర్టికల్ మూడు వందల నలభై ప్రకారం ఏర్పాటు చేశారనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ ఎస్సీలకి అయితే మూడు వందల ముప్పై ఎనిమిది ఎస్టీ ఎస్టీలకి అయితే మూడు వందల ముప్పై ఎనిమిది ఏ బీసీలకి అయితే మూడు వందల నలభై ఆర్టికల్కి సంబంధించిన వ్యవహారం చూశారని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ మూడు వందల నలభై ఆర్టికల్ ప్రకారము ఆ బీసీ కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ అది వాటికి సంబంధించింది అలాగే భారత అటార్నీ జనరల్ అది కూడా ఒక స్వయం ప్రతిపత్తి ఉన్నది అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే భారతదేశంలో మొదటి న్యాయాధిపతి అని చెప్పి ఈ భారత అటార్నీ జనరల్ అంటారు అంటే భారత ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన మొట్టమొదటి న్యాయవాది ఎవరంటే ఈ భారత అటార్నీ జనరల్ ఈ అటార్నీ జనరల్ ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఏమైనా కేసులు వస్తే ఆ కేసుల యొక్క మొత్తం సలహాలు కానీ సూచనలు కానీ వాటికి వాదించేది కూడా ఎవరేంటి భారత అటార్నీ జనరల్ ఈయన సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఏమిటంటే ఆర్టికల్ డెబ్బై ఆరు అనేటువంటిది భారత అటార్నీ జనరల్ యొక్క ఎన్నిక గురించి ప్రస్తావించే ఆర్టికల్గా మనము తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే రాష్ట్రంలో ఎన్నిక అంటే అడ్వకేట్ జనరల్ అనే అతను ఉంటాడు ఈయన రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి న్యాయాధిపతి రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఏమైనా కేసుల విషయంలో సలహాలు సూచనలు ఇస్తూ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన కేసులు పరిష్కారం చూపించే వ్యక్తి ఎవరంటే రాష్ట్రంలో ప్రథమ వ్యక్తి ఎవరంటే న్యాయ న్యాయవ్యక్తుల విషయంలో రాష్ట్ర అడ్వకేట్ జనరల్ ఈ రాష్ట్ర అడ్వకేట్ జనరల్ సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఏమిటంటే ఆర్టికల్ నూట ప్రకారము రాష్ట్ర అడ్వకేట్ జనరల్ను నియమించడం జరుగుతున్న విషయాన్ని గమనించాలి ఇవన్నీ కూడా నియామకాలకు సంబంధించింది అంటే వాటి యొక్క కమిషన్ల ఏర్పాటుకు సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ ఖచ్చితంగా వీటి నుంచి బిట్టుబడడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని కూడా ఒకసారి చూడడానికి ప్రయత్నం చేసి మీరు ఇంకా గ్యాదర్ చేసుకొని ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని సేకరించి బాగా చదువుకొని మంచి మార్కులు సాధిస్తారని ఆశిస్తున్నాం ఓకేనా మన వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్